വിശാലമായ യാത്രയിലെ ചെറിയ ചെറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന വൈചിത്ര്യമാർന്ന ആ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പിലെ താളുകൾ ഇനിയും നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു പുതിയ അനുഭവങ്ങൾക്കായി ജീവിതത്തിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്ത ബാലിയിൽ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബാലിയിൽ അന്ന് പോയിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ പോയിരുന്നോ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇല്ല ഞാൻ ആ യാത്ര ബാലി മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അതിനു മുമ്പ് പോയിരുന്നു അത് ശരി നേരത്തെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബാലി യാത്രകളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആദ്യത്തെ ബാലി യാത്രയല്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ പോയി നമ്മളുടെ ഇതിൽ ബാലിയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കൾച്ചറല്ലേ അവിടെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ബാലിയായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വടക്കൻ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ വടക്കൻ ഭാഗത്തെ കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പട്ടണമുണ്ട് ഈ കെയിൻസ് പട്ടണം ശരിക്കും ഒരു കോറൽ റീഫിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സമുദ്ര ഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ പട്ടണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾക്കും പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ജലത്തിൽ കടലിൽ മുങ്ങി സാഹസികമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന സബ്മറൈൻ യാത്രകൾക്കും ഒക്കെയാണ് ധാരാളമായ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ എത്തുന്നത് അതിനൊക്കെ പോയെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങിയ ഒരു രാത്രിയാണ് ഞാൻ സിഡ്നിയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിഡ്നിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം സിഡ്നിയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഈ കെയിൻസ് ചെല്ലുന്നത് ഈ കെയിൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഒരു ധാരണയില്ല രാത്രി പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഈ എയർപോർട്ടിൽ വിമാനം ചെന്നിറങ്ങുന്നത് എയർപോർട്ടിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടാക്സി കിട്ടി ഭാഗ്യവശാൽ ഈ ടാക്സിക്കാരൻ എന്നെ ഈ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടാക്കി ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഈ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ മാപ്പുകൾ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കി നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഭാഗം നോക്കി ഒന്ന് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിചയം എനിക്ക് അന്നില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ പോയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോട്ടൽ നഗരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായിരുന്നു നഗരത്തിൻ്റെ പുറത്താണിത് അപ്പോൾ കുറേ ദൂരം യാത്ര ചെയ്താണ് ആ ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പരിസരത്തെങ്കും മറ്റ് ഹോട്ടലുകളൊന്നുമില്ല മറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളില്ല ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോട്ടൽ നല്ലൊരു ഹോട്ടലാണ് ഒരു വലിയ ക്യാമ്പസ് നിറയെ കെട്ടിടങ്ങളും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പത്തോ അഞ്ഞൂറോ മുറികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടൽ തന്നെ ഒരു ലോകമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം പോലെ ആണത് അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ പ്രത്യേകമായ ചിട്ടകളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചില രീതികൾ ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ശൈലികൾ പുലർത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ഈ ഹോട്ടലിൽ എൻ്റെ ലോബിയിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് യാത്രകൾ കെയിൻസിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ കോറൽ ഐലൻഡ്സിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബ്മറൈനിൽ ഉണ്ണിക്കപ്പലിൽ കടലിനടിയിലേക്ക് പോയി ഈ കൊ പവിഴപ്പുറ്റുകളിലും അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയും അതിനിടയിലൂടെ നീന്തുന്ന വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോകാം ഈ സബ്മറൈനും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടം ബോട്ടുകൾ എന്ന് പറയും ചില ബോട്ടുകൾ അതിൻ്റെ അടി തട്ട ചില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ താഴേക്കുള്ളൊരു കാഴ്ച കിട്ടും ജലോപരിതലത്തിലൂടെ നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആകാശം ഈ ഇതിൻ്റെ ജലോപരിതലത്തിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ജലത്തിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള കാഴ്ച കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നദിയുടെ മുകളിൽ നിന്നോ ജലാശയത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ കിട്ടാത്തത് നദിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എപ്പോഴും ആകാശം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടം ബോട്ടിലാവട്ടെ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിനകത്തില്ല നമ്മളൊരു അടച്ചു കെട്ടിയ ബോട്ടിനകത്താണ് അതിലൂടെ സ്കൈയുടെ വെളിച്ചം ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന കസേ സീറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലിരിക്കുന്ന ആ സീറ്റിലിരുന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചില്ലിൻ്റെ ഒരു അടിത്തട്ടാണ് അതിൻ്റെ താഴെ യഥാർത്
അവിടെ നിന്ന് പോകാവുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള എക്സ്കേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അട്രാക്ഷൻസ് ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റുകൾ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ കടകൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ബ്രോഷറുകളായിരിക്കും അടിക്കി അടിക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത്രയും ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറാണ്ട എന്നൊരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അറിവ് എനിക്ക് കിട്ടി കുറാണ്ട കുറാണ്ടയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ കാര്യം ഈ കുറാണ്ട എന്ന് എഴുതിയ ബ്രോഷറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ആദിമ ജനവിഭാഗമായ ആബോറിജിനിസിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് അവർ നൃത്തം ചവിട്ടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ അത് ദേഹത്ത് മുഴുവൻ അരിമാവ് കൊണ്ട് ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്തതാണ് ഇവരുടെ ഇവർ ചെറിയൊരു നിക്കർ പോലത്തെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഒരു ലെങ്കോട്ടി പോലത്തെ ഒരു വസ്ത്രമേ ധരിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി ശരീരഭാഗം മുഴുവൻ മാവ് കൊണ്ട് ശരീരമാകെ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കും ഇവർ ആദിവാസി വിഭാഗമല്ലേ അവിടുത്തെ ഇവർ ആദിവാസികളാണ് അബോർജിൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെയും അവകാശികൾ ക്യാപ്റ്റൻ ജെയിംസ് കുക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളുടെ അവസാന കാലത്ത് അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നതോടുകൂടിയാണ് പാശ്ചാത്യര് ശരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു അധിനിവേശമായിരുന്നു അല്ലേ ശരി ഒരുതരം അധിനിവേശമായിരുന്നു അധിനിവേശം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പര്യവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലൊന്നും ലോകത്തെ എല്ലാ ദ്വീപുകളും മനുഷ്യവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ആധുനിക ജനം കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല ശരിക്കും ഈ ജെ ക്യാപ്റ്റൻ ജെയിംസ് കുക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുക യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വലിയ അകലെയുള്ളൊരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിഴക്കാണല്ലോ ബാക്കി എല്ലാം പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്കാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ മാത്രം ഒരു കിഴക്കൻ സംസ്കാരത്തിലുള്ള സായിപ്പിൻ്റെ നാടാണ് അപ്പം ഈ അബോർജിൻസ് വലിയ കൂടുതലുണ്ട് അവരവരുടേതായ ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നും മറ്റും ഈ കുറ്റവാളികളെ നാട് കടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി ഈ ഓസ്ട്രേലിയ മാറി ഇങ്ങനൊരു ചരിത്രം ഓസ്ട്രേലിയക്കുണ്ട് ശരിക്കും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളുടെ അവസാനവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യവും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നൊക്കെ നാട് കടത്തപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളുടെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് അവിടെയുള്ള വെള്ളക്കാരിലെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും വലിയ എല്ലാ ശതമാനം മുഴുവനും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ് കാരണം ആദ്യം വന്ന ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇങ്ങനെ നാട് കടത്തപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളെ അയച്ചിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അവർ വന്ന് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ക്രമേണ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു അവർ ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്വയം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ അബോർജിനുകളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുക ചെയ്തത് ഇവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ അതിന് എണ്ണമൊന്നുമില്ല ഈ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയോളം വരുന്ന വലിയൊരു ഭൂമ ഭാഗമാണല്ലോ ഒരു ദ്വീപാണെങ്കിൽ കൂടി വലിയൊരു ഭൂഖണ്ഡമാണ് അപ്പോൾ ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എത്ര ആളെന്നൊന്നും അന്ന് സെൻസസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനും പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അബോർജിൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അന്നത്തെ കണക്ക് ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും വർഷം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ എണ്ണം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നാല് ലക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുക അതിൻ്റെ കാര്യം ബാക്കിയുള്ള ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന വലിയൊരു നമ്പർ ആളുകളെ വലിയൊരു എണ്ണം ഈ അബോർജിൻസിനെ ഇവർ മനഃപൂർവ്വം കൊന്നു തീർക്കുകയായിരുന്നു കുറേ കൊന്നു കളഞ്ഞു ബാക്കി മനഃപൂർവ്വമായ ഒരു മിശ്രണത്തിലൂടെ ഈ അബോർജിൻസും വെള്ളക്കാരും അല്ലാത്ത ഇനം കുറേ ആളുകളും ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടായി അതോടെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ വാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഭാവിയിലേക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള സായിപ്പിൻ്റെ വലിയൊരു തന്ത്രമായിരുന്നു അത് അതൊരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു ഇപ്പോഴും ഏകദേശം മൂന്നര ലക്ഷത്തിനും നാലര ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ അബോർജിൻസ് ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അബോർജിൻസിന് ഒരു പ്രത്യേക സംരക്ഷിത ജനവിഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിനു വേണ്ട ചില സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് സംവരണം സംവരണം തന്നെ അത് തന്നെ സംവരണം നമ്മളുടെ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ശാസ്ത്രീയമായതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുറേ കൂടെ ലിബറലായ ഒരു സംവരണമാണ് അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഫ്രീ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നല്ല ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒപ്പം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മുതൽ പഠനോപകരണങ്ങളും മറ്റ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും
അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട ബെനഫിറ്റ്സ് ഇവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുക്കുന്നുവെന്നും ഇനിയും അത് തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നും കാരണം ഇവർക്ക് മറ്റവരെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഗവൺമെൻറ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് പണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രാശിത്തം പോലെ പശ്ചാത്താപം പോലെ ഇപ്പോഴും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫലം ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബെനഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫലം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായി ഞാനീ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ഖുറാണ്ടയിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഈ ഖുറാണ്ടയുടെ ബ്രോഷർ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ അബോർജിൻ ഗോത്രക്കാരെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് അപ്പം ഈ അബോർജിൻസിനെ അബോർജിൻസിൻ്റെ ഒരു ആവാസ മേഖലയിലോ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ രൂപഭാവങ്ങളോട് കൂടിയോ ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടില്ല അവിടെ ചെന്ന് കാണുക അവിടെ ചെന്ന് കാണുക മറ്റൊരിടത്ത് അബോർജിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഷൂസും പാൻസും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല കൂട്ടപ്പന്മാർ സാഹിത്യത്തെ പോലെ തന്നെ നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ അബോർജിൻസ് എന്ന ഒരു ഒരു ഗോത്രശൈലി അവർ പുലർത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഞാൻ ഈ കെയിൻസിൽ നിന്ന് കുറാണ്ടയിലേക്ക് ഒരു ടൂർ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആൾ വന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ഈ കുറാണ്ടയിലേക്ക് ആയിട്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ കെയിൻസിൽ നിന്ന് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അത് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ കുറാണ്ട ഒരു മലമുകളിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കുറാണ്ട ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഭൂഭാഗം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ സ്ഥലവും ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു യൂറോപ്യൻ കാലാവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരു സെമി ഡെസേർട്ട് ഏരിയ പോലെ ശരി അങ്ങ് നോക്കത്ത ദൂരം പരന്ന് വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂഭാഗങ്ങൾ എന്നാൽ സിഡ്നി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിനോടാണ് കൂടുതൽ സാദൃശ്യം യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളോടുള്ള സാദൃശ്യമുണ്ട് ഈ ഓസ്ട്രേലിയ വലിയൊരു ഭൂഖണ്ഡമായതുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥയായതുകൊണ്ടും ഈ ഇതിന് ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭൂഭാഗങ്ങളുടെയും ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സ്വഭാവം എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ചിലടത്ത് എന്താ നമ്മൾ മാൽദ്വീവ്സിലാണെന്ന് തോന്നി പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പൗഴപ്പുറ്റുകളുള്ള ദ്വീപുകൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഈ കുറാണ്ടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് റിസോർട്ടുകളുടെ പേരുകൾ പോലും റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ടപ്പനയ്ക്കിടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ഒരു വനപ്രദേശത്തൂടെ പോകുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്ന അത്ര നിബിഡ വനങ്ങളുടെ അകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതൊരു മല കയറി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം രസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബസ് കാത്തൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു ഞാൻ കയറുന്നില്ല ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബസ്സിലിരുന്ന ഒരാൾ ഹോൺ അടിച്ചു രണ്ട് തവണ അപ്പം വേറെ ആരും പരിസരത്ത് കണ്ടില്ല അപ്പം എന്നെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ ബസ്സിൻ്റെ വാതിൽ വലിയ ബസ് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന വലിയ ഓൾവോയുടെയോ മെൻസസ് ബെൻസിൻ്റെയോ ഒക്കെ വലിയൊരു ബസ് അതിൻ്റെ വാതക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ചെല്ലുമ്പം ഒരു വൃത്ത നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സെങ്കിലുമുള്ള ഒരു വൃത്ത അന്ന് എൻ്റെ വല്യമ്മയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവരെക്കാൾ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഇവരെന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്ത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് വന്ന് കയറ് ബസ്സിൽ എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് കുറാണ്ടൊക്കെയുള്ള ബസ്സ് തന്നെയല്ലേ അതെ കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കയറി ചെല്ലുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ അമ്മൂമ്മയാണ് ടൂർ ഗൈഡും ഡ്രൈവറും എല്ലാം അവരൊരു നിക്കറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഏ ഒരു കൊച്ചു നിക്കറൊക്കെ ട്രൗസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഹാഫ് ട്രൗസർ ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഉഷാറായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ബസ്സിന്റെ മുമ്പില് ഈ ഒരു മൈക്ക് ഇങ്ങനെ വളച്ചിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അമ്മൂമ്മയുടെ നേരെ നിൽക്കുകയാണ് ആ മൈക്ക് അതിലൂടെ അമ്മൂമ്മ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് പുതിയൊരു സുഹൃത്തിനൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കണ്ടി
ഈ മലയുടെ ഓരോ മടക്കുകളിലൂടെയും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു 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 കയറേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ ഇത്ര ചെല്ല ഈ വനത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ സുഖം പറയാം യാത്രക്കാർക്ക് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പകുതി പേരെ അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടു അപ്പോൾ ഈ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പകുതി പേര് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ കേബിൾ കാർ വഴിയുള്ള യാത്രയ്ക്കാണത്രേ ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും എനിക്കത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമായേനെ അപ്പോൾ പകുതി പേര് അവിടെ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ ബസ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഇവരവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബാക്കി പകുതി ആളുകൾ ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മലമുകളിലെത്തി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിൽ വളരെ നേരത്തെ ഇവരെത്തി ആഹ്ലാദഭരിതരായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അവരെയും കൂടെ കയറ്റി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്ന് അപ്പോൾ ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു റിസോർട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിസോർട്ടല്ല വലിയൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പട്ടണം അത് ശരി പട്ടണമാണോ ഗ്രാമമാണോ അതിനെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കണം എന്നറിയത്തില്ല ഒരു വനം മൊത്തം ഒരു 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 ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ വരുന്ന നമ്മുടെ തേക്കടി തേക്കടി പ്രദേശം മൊത്തമായും ഒരു റിസോർട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഓരോ ദിവസവും വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലായി വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരിടത്ത് ബോട്ടിങ് വേറൊരിടത്ത് വന്യജീവികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻകൗണ്ടർ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഗോത്ര മനുഷ്യരുടെ അവിടുത്തെ ആദിവാസികളുടെ കലാരൂപങ്ങൾ വേറൊരിടത്ത് ആദിവാസികളുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഈ ആദിവാസികളുടെ ആയോധന കലകളും രൂപങ്ങളും ഭൂമറാങ്ങ് കൊണ്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭൂമ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധിയായ പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന ഒരു ചെതറി കിടക്കുന്ന ടൗണിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ വനത്തിലെ വനഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ ബസ്സിൽ തന്നെ വേണം അപ്പം ഈ അമ്മൂമ്മ നമ്മളെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിവിടും എന്നിട്ട് പറയും ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അവിടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് പലതര കളികളും കലാപരിപാടികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ഷോപ്പിങ്ങും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒന്നര മണിക്കൂർ അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കാണണം ഞാൻ ബസ്സുമായിട്ട് വരും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ വനത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ യാത്ര മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ പല പരിപാടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷനിലെങ്കിൽ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള എൻട്രൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീസുകളില്ല ഈ നമ്മൾ ഈ ടൂർ കമ്പനിയുടെ ഈ ബസ്സിൽ കയറാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനകത്തൂടെയുള്ള മുഴുവൻ ഫെസിലിറ്റികളും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാശും കൂടെ നമ്മൾ അടച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവരെ ബസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഏതിലും നമുക്ക് വേണേൽ പോകാം പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തിനകം കണ്ടു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രേ കണ്ടു തീരൂ എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നെ പോലും ഒരു ദിവസത്തേക്കൊന്നും അല്ല അവിടെ സാധാരണ ആളുകൾ ചെല്ലുന്നത് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഓരോ ദിവസം ഇത് സ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇവർ പലരും ചില അവിടെ കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ആർമി ഡെക് ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂറുണ്ട് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിബിഡ വനമാണ് ഈ നിബിഡ വനത്തിലൂടെ പല നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് കാട്ടരുവികളുണ്ട് വന്യജീവികളുണ്ട് പലതരം പാണ്ടയൊക്കെ പോലുള്ള ചില പ്രത്യേകതരം ജീവികളുണ്ട് കരടി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ചില ജീവികൾ ശരിക്കും പാണ്ടയല്ല പാണ്ടയുടെ ചില വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അപ്പം ഈ വനക്കാഴ്ചകളിലൂടെ ഒരു ഒരു പട്ടാള ട്രക്ക് പോലത്തെ ഒരു വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഈ പട്ടാള ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോട്ടും ലോറിയും കൂടെ ചേർന്ന രൂപമാണെന്ന് കൂട്ടുക ശരി ഈ മണൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലോറി ഉണ്ടോ അതായത് ടിപ്പർ ലോറി ടിപ്പർ ലോറിക്കകത്ത് ബെഞ്ചുകൾ നിരത്തി ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാൽ ടിപ്പർ ലോറിയുടെ അടിഭാഗം ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പാണ് അതിൻ്
പക്ഷേ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും പാർക്കറ്റുകളും ഉണ്ട് ഇതിലേക്കൂടെയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോകും ഇത് ഡ്രൈവറാണ് അതിൻ്റെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് റൂട്ട് കിടക്കണം എന്ന് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ചെന്ന് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഈ ഈ കുറാണ്ട വനത്തിനകത്ത് ഒരു നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓടിച്ച് നദിയുടെ തീരത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇത് തീർന്നല്ലോ ഇനിയിപ്പം ഇയാൾ ഡ്രൈവർ അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയാൾ നേരെ നദിയിലേക്ക് ഇതങ്ങ് ഓടിച്ചിറക്കി നദിക്കകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി ഇത് ബോട്ടായി മാറി ബോട്ടായി മാറുകയല്ല ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അയാൾ ലിവർ വലിച്ച് ആ എൻജിൻ മറ്റെന്തോ ഗിയറുകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ലോറിയുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പലർ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ നദിയിലൂടെ ഇത് ബോട്ടായിട്ട് ഓടുകയാണ് അതാണ് ആർമി ഡക്ക് ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറാവാണല്ലോ താറാവ് കരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ളവർ ഓടുമല്ലോ അങ്ങനെ നദിയിലൂടെ കുറേ ദൂരം പോയി ഈ നദിയിലുള്ള മുതലകൾ നദിയിലെ ജീവികൾ നദി തീരത്തെ ആവാസ കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മണി ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നേരം ഈ കറക്കമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് അമ്മൂമ്മ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ തിരിച്ചെത്തി ഈ യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാര്യം ഈ വിദേ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ധാരാളം അതായത് മീൻസ് വെസ്റ്റേൺ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വിദേശികളാണ് ഞാനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സായിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനം ആളുകൾ എത്ര ഡെത്തിലാണ് ഓരോ കാര്യത്തെയും കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവരൊരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ബസ് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും ഐ മീൻ ഈ ട്രക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും നമ്മുടെ ആഞ്ഞിലി കൂറ്റനൊരു ആഞ്ഞിലി മരം പോലത്തെ ഒരു മരമായിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും ഏറ്റവും മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കയ്യിലൊരു വടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആഞ്ഞിലി മരത്തിൻ്റെ തോലിനെക്കുറിച്ച് അതിനെത്ര വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടത്ര ഇത് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വിണ്ട് കയറും ഇതിന് എത്ര ഉയരം വയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സായിപ്പുമാരെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ആഞ്ഞിലി മരത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര വന്നു അപ്പൊ ഇത്ര സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആവാൻ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ നദിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ഞാൻ അവർക്കൊന്നും ബോട്ട് ഒരിടത്ത് തീരത്ത് അടുപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരോടും സൈലൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഗൈഡ് ചുണ്ടത്ത് വിരലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടോന്ന് അറിയാവോ നദിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചുള്ളിക്കമ്പിന്റെ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഓന്തിനെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഓന്തിനെ കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും സായിപ്പുമാരും ഈ ബോട്ടിൽ കൂട്ടുന്നു ബഹളം കൂട്ടുന്നു ആ ഓന്തിനെ കണ്ടത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പക്ഷെ രസകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോഴേക്ക് അമ്മൂമ്മ ബസ്സുമായിട്ട് വന്നു ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഈ ബസ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് പേര് വേറെ അവിടെ ഇറങ്ങുന്നു ഈ ഇറങ്ങുന്നവരോട് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ബസ്സുമായിട്ട് വരും ഇവിടെ കണ്ടേക്കണം ഈ അമ്മൂമ്മ ഒരു ടീമിനെ കൊണ്ടല്ല ഈ കറങ്ങുന്നത് പല ടീം പലയിടത്ത് പല ടീമിനെ പലയിടത്ത് ഞങ്ങളെ അവിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി മറ്റൊരു ടീമിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇറക്കുന്നു അടുത്ത ടീമിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിറക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എട്ടോ പത്തോ ടീമുകളെയാണ് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരി അമ്മൂമ്മ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുത കഥാപാത്രമാണത് എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം എത്രയാണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ മനോഭാവം മനോഭാവം അതിലുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് അവരുടെ ആ വേഷം തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ട്രൗസർ ഇട്ട് ടീഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സും വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അടുത്തത് ഈ അബോർജിൻ ഗോത്ര ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ അബോർജിൻസിന്റെ ജീവിതമാണ് അടുത്തറിയുന്നത് അവിടെ പല പരിപാടികളുണ്ട് ഇവരുടെ വീട് അവരുടെ സംസ്കാരം അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗോത്ര ജീവിതം ഇതിനെയൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മ്യൂസിയം പോലത്തെ ഭാഗമുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇവരുടെ കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ പോലെ അപ്പോൾ അവി
മിമിക്രിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷികളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ചില സംഗീതോപകരണങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു വേര് ഒരു അഞ്ചടി നീളമുള്ള ഒരു ഒരു തണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനം അതിന് ഏത് രൂപം ഉണ്ടാവാം അതിനാകം പൊള്ളയായിരിക്കും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെറിയ ചില ഒരു റീഡുമില്ല ഈ ശബ്ദത്തെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദത്തെ ഒന്ന് പ്രതിപധ്വനിപ്പിച്ച് അതിന് ഒരു അല്പം മുഴക്കം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നെന്ന് മാത്രമേ അതിനെ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ ശബ്ദവും ഈ സംഗീതം എല്ലാം വരുന്നത് ഇവരുടെ നാവിൽ നിന്നാണ് അതിനെ ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് മുഴക്കത്തോട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഡിഡ് ജെരുഡു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഈ സംഗീതോപകരണത്തിന്റെ പേര് ഡിഡ് ജെരുഡു ഈ സംഗീതോപകരണം വെച്ചിട്ട് അവര് മിമിക്രി കാണിക്കും ആ ഇതുകൊണ്ട് പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നതും കിളി ചലയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും അതായത് ഇതൊരു സംഗീതോപകരണമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദത്തെ ഒന്ന് കളർ മാറ്റി പുറത്തേക്ക് വിടും മനസ്സിലായി അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ടോൺ മാറ്റി അതൊരു കൗതുക ശബ്ദമാക്കി വിടും പക്ഷെ ഈ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ഇതിനകത്തോട്ട് സംഗീതം പിടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഇവരുടെ ഗോത്ര സംഗീതം ഇതിലൂടെ വരുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഈ അബോർജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ബൂമറാങ് ആണല്ലോ അതെ ഓസ്ട്രേലിയൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ എറിഞ്ഞ ആൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അവിടെ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാധനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അതിൻ്റെ പ്രദർശനമാണ് ഒരു പ്രധാന പരിപാടി അവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അറിയിക്കും നമുക്ക് പരിശീലനം തരും അവസാനം നാം അവിടെ ചെന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഞാനും എറിഞ്ഞടത്ത് തിരിച്ചു വരുത്തി കാരണം അതൊരു പ്രത്യേക ആയങ്ങളിൽ പിടിച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞാൽ മതി ആരെറിഞ്ഞാലും അവിടെ വരും അത് എറിയുന്നത് ഈ ഒരു ഭൂമറാങ്ങ് കൊണ്ട് ഒറ്റയേറെ അറിയുകയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പക്ഷികളെ വേട്ടയാടിയായിരുന്നു ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ പക്ഷികളുടെ ഒരു സംഘം അവരുടെ തൊള്ളടത്ത് ഇവരൊരു പത്തോ ഇരുപതോ ഭൂമറാങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ അടുക്കി പിടിച്ചിട്ട് എറിയാണ് എറിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷികളൊക്കെ കൊള്ളും കൊണ്ട ഭൂമറാങ്ങും പക്ഷിയും കൂടെ നിലത്ത് വീഴും കൊള്ളാത്ത ഭൂമറാങ്ങ് എല്ലാം ഈ എറിഞ്ഞ ആളുടെ അടുത്ത് വരും പക്ഷികൾ കൊള്ളാത്തവരൊക്കെ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് കാണിക്കും പിന്നെ ചില്ലെന്ന് ഒരു ചന്ത ഭാഗത്ത് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ആണ് വന ഗ്രാമം വന മാർക്കറ്റ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോത്ര ഈ ആദിവാസി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അബോർജിനൽസിന്റെ വന വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇത്ര ഭൂമറാങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ലിപിയിൽ എഴുതിയ ചില സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചില മ്യൂറൽസ് കലാരൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കടകൾ ഒപ്പം ധാരാളം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ ആ പ്രദേശത്തെ പൈതൃക ഭക്ഷണ രീതികൾ ഒരു സാധാരണ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാത്തരം കൗതുക വസ്തുക്കളും വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് പക്ഷെ അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഈ അമ്മൂമ്മ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും അല്ല അമ്മൂമ്മക്ക് ഇതുപോലെ പല ടീമും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു നാലര അഞ്ചു മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് തന്ന സമയം അപ്പൊ എന്താ തമാശ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ തന്നിരുന്നു ഈ അമ്മൂമ്മ ഒന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോപ്പിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് സ്ഥലങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാം കാരണം ബസ് അവിടെ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള പലരും പലയിടത്താണ് ഞാൻ മാത്രമായി പോയി ഇവർ പറഞ്ഞതിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതൊരു ചെറിയൊരു പാർക്കാണ് ഈ വനഗ്രാമത്തിനകത്തെ ഒരു പാർക്ക് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറച്ച് ഊഞ്ഞാലുകളുണ്ട് കുറെ കസ് ബെഞ്ചുകളുണ്ട് ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ ഇടുന്ന പോലെ മനോഹരമായ ഒരു ഉദ്യാനം ചെറിയൊരു ഉദ്യാനം അതിൻ്റെ അവിടെയാണ് ബസ് വരിക എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാളും മറ്റ് യാത്രികരും ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നുമില്ല അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞു അഞ്ചേകാലായി ഇവർ വരുന്നില്ല എനിക്ക് വല്ലാതെ കാരണം ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരിക്കലും സമയം തെറ്റി ഒരു
പകൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വനപ്രദേശമാണ് സന്ധ്യ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ആളുകളെ പോലും കയറ്റില്ല അയ്യോ മനസ്സിലായില്ലേ വലിയൊരു ഏരിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ വിസ്തൃതമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശം അതിനകത്തോടെ ഈ ബസ് ടൂറിസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ട് വരുന്നു ഇറക്കുന്നു പോകുന്നു അടുത്ത ബസ് വരുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇറക്കുന്നു അവരെ മറ്റു കാത്തുനിന്നവരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ എന്നാൽ ഒരു അഞ്ചു മണി കഴിയുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും മല ഇറക്കം തുടങ്ങും പിന്നെ രാത്രി ഒരു നിശബ്ദമാണ് അവിടെ രാത്രി അവിടെ പാടില്ല അവിടെ അപ്പോഴാണ് ഈ അഞ്ചരയും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആശങ്കയായി പ്രശ്നം എനിക്കന്ന് മൊബൈൽ ഫോണില്ല അത് മൊബൈൽ ഫോൺ അത്ര പ്രചാരത്തിലായൊരു സമയമല്ല പ്രചാരത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ റോമിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല എനിക്ക് കെയിൻസിൽ എൻ്റെ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെയോ ഇവരുടെ കമ്പനിയോ വിളിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല രണ്ട് ഈ അമ്മൂമ്മയുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ബസ്സിൽ കയറി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ടൂർ ഗൈഡിൻ്റെയോ ഡ്രൈവറുടെയോ ഫോണൊന്നും ആരും വാങ്ങി വെക്കാറില്ല തന്നെയും അല്ല അവർ ഇറക്കി വിടുന്നിടത്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും എനിക്ക് ടെൻഷനായി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള യാത്രികരെ കാണുന്നില്ല ഈ അമ്മൂമ്മ വരുന്നുമില്ല ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ജനമെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കടകളെല്ലാം അടച്ചു ഞാൻ മാത്രം ഈ പാർക്കിലൊരു ബെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി കാരണം ഇതിനു മുമ്പുള്ള മറ്റേ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഏതായാലും യാത്രികരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇവരന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ ചില സമയത്തുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയത്തില്ലാതെ പെട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഒടുവിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ ചില കണക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ നടത്തി അതായത് ഇനി ഇവർ വന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ രാത്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചിന്തകളായി പിന്നെ നേരം വെളുക്കുവോളം എവിടെ സമയം കളയാം ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങാവുന്ന ഉപദ്രവമില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങാവുന്ന ഒരു കടത്തിണയൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുവെച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് ആളുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഒക്കെ കുട്ടികൾ ആദ്യം വരുന്നു ഈ കുട്ടികൾ വന്ന് ഊഞ്ഞാലെ ആളാൻ തുടങ്ങുന്നു തലകുത്തി മറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ജീൻസൊക്കെ ഇട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അവൻ്റെ ജീൻസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഊരിപ്പോകും എന്നുള്ള മട്ടിലിട്ടിട്ട് ലോകയിസ്റ്റ് ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചപ്രത്തടിയായി മുടിയായിട്ട് കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നു ഇവിടുത്തെ അബോർജിൻസാണ് ഇവർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഏതോ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പകൽ സമയത്ത് ഇവരെ എവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകുന്നതോടുകൂടി ഇവർ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഒരു ആഫ്രിക്കൻ വംശജരുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ എന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രൂപഭാവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഇവരെത്ര അശ്രദ്ധരും അലസരുമാണെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് മുടി വെട്ടില്ല ഷേവ് ചെയ്യില്ല കുളിക്കുക പോലുമില്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കില്ല നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജനവിഭാഗം ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇവരൊരു പ്രാകൃത ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബസ് ഹോണടി അകലേന്നേ കേട്ടു അപ്പം നമ്മുടെ ഹോണടി പരിചയമുണ്ടല്ലോ രാവിലെ ആദ്യം കേട്ട് തുടങ്ങിയത് അതേന്നാണ് ബസ് പാഞ്ഞു വന്ന് നിന്നു ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് വലിയ ആശ്വാസത്തോടെ ആ ബസ്സിനകത്ത് കയറി അമ്മൂമ്മ പെറുപുറത്തോണ്ടിരിക്കാറുണ്ടോ അപ്പം നമ്മളോടൊന്നും പറയുന്നില്ല അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോപ്പിലൂടെ നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് കയറി അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പുകളിലൊക്കെ നിർത്തി ഏതായാലും ഏതാണ്ട് പകുതിയിലേറെ ആളുകൾ ഇതിനകത്തായി കുറച്ച് അങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അമ്മൂമ്മ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പം ഈ താമസിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ നമുക്കൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ലല്ലോ കുറച്ച് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അമ്മൂമ്മ ഒരു ക്ലിഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പാറക്കെട്ടിൻ്റെ വക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ബസ് നിർത്തി എന്നിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് താഴേക്ക് നോക്കും എല്ലാവരും അത് നോക്കി അപ്പം ഈ താഴെ നിന്ന് കേബിൾ കാർ കയറി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഓ ശരി മനസ്സിലായില്ലേ ആ കേബിൾ കാർ ഓടുന്നില്ല നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കേബിൾ കാറും ഓടുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇടതുവശത്തേക്ക് നോക്കൂ താഴെ കേബിൾ ക
രാവിലെ ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ കേബിൾ കാറിലെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാമായിരുന്നുള്ളത് ആ കേബിൾ കാറിൽ ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന കേബിൾ കാറിൽ ഈ വനത്തിന്റെ മുകളിൽ പത്ത് നൂറ് ജീവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി ആടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് വേണം ഇനി അവർക്ക് നിലത്തിറങ്ങാൻ അങ്ങനെ വലിയ ആശ്വാസത്തോടെ രാത്രി ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് മണി ആയപ്പോഴേക്കും കെയിൻസില് മടങ്ങിയെത്തി ഡയറിയുടെ താളുകൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല അനുഭവങ്ങളുടെ മഷി വറ്റുന്നുമില്ല ഇനിയുമുണ്ട് വിചിത്രങ്ങളും അസ്വാഭാവികങ്ങളുമായ രാജ്യാന്തര അനുഭവങ്ങൾ സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ഇനിയും തുടരും അതുവരെ വിടാം നന്ദി